生活抗议，对人呢我发言。我假设讲的不对，我不不发言。你刚才讲，我算你发麦克风了啊！麦克风了。讲过话的人，我不要那么大，不要麦克风。讲过，过去讲过的，现在不要讲。我认为不对。我是中国你你们的代表，我，你长，公认的，要找我来讲几句话。你，有的人没有讲过话，根本就不了解状况。我在这里参加爱因斯的会议了。我也骂过人，我也提过很多的说法。现在不要讲那些文字游戏，大家都有自己的利益着想。中国的你们的建议，第一个，赶快开发商业区，因为捷运马上就坐满了，就过来了，整个的人气过来了，财气也过来了。如果没有商业区，这个是浪费了国家的资源。商业区开发以后，假设这里的交通负荷很困难的话，就请市政府少盖路子。如果要是这边的负荷交通还好的话，就请你多盖一点柱子。我们要保持弹性。一个，不能说是要盖，也不能说是不盖，你要尊重你。整个的市民的反应。第二点，我们中国里的居民欢迎把这个建筑的建筑啊向东南方向向我们中国里呢移动。无论你盖多高的房屋，我们都没有日照权的问题，我们没有人靠你，因为这边靠马路。啊，我们中国里希望你把商业区整个拉过来，公园。发过去，公民小队前，三队第二，好不好？他们没有三区区的问题，也没有大陆的问题，战神战神不会影响他们，我们不怕。啊，中国里的居民呢、啊，希望你们，假使有人抗议，搬过来，我们绝不抗议。啊，这是我所想的。再有，有人讲什么环保问题、地震问题。环保的问题，国家只能会做，不做的话，会有人罚他们。第二个，地质，一零一大楼的地质怎么样？北北在在十我们这里的地质没有问题，有问题的话，我们老早就掉下去了。我在这里住了几十年了，好，谢谢。各位还没生过，他听到了，他听到了，谢谢，谢谢北北，谢谢。好，那我们再再征求两位，来，是不是还有有朋友、乡亲朋友要发言？呃。好，你你是先